pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como lavar os pincelzinhos de maquiagem Vou dar algumas diquinhas de como eu lavo e é bom que você pode reproduzir na sua casa, ter algumas dicas diferentes E é isso, se você quiser conferir um pouquinho mais de como lavar os seus pincéis É só continuar assistindo o vídeo Pessoal, nós vamos precisar de um recipiente Aí você pega aquele que você tiver em casa Que você acha melhor, tá? Vamos colocar um pouquinho de água Porque assim a gente vai conseguir botar mais é, Pincelzinhos de molho de uma única vez E aí eu botei bem pouquinho Como vocês podem ver E eu vou colocar o um shampoo de neném Aí você pode optar por cheirinho Aquele que você achar melhor Eu gosto muito desse aqui Porque ele é transparente Então eu consigo ver melhor a espuma e tudo mais Enfim, eu prefiro esse, tá? Mas pode ser qualquer um que você goste Aí eu vou botar um pouquinho pra diluir nessa água Até fazer uma espuminha Vou colocar mais um pouquinho Pra poder já ir limpando bem o pincel E aí depois que eu faço isso, eu pego os pincéis, os grandes primeiro, e eu coloco aqui de molho, ó. Eu molho nessa água e deixo aqui um pouquinho. Esse aqui, por exemplo, é de base, então ele é mais difícil de lavar. Ele eu molho também todo e deixo aqui, ó. Eu não deixo ele todo mergulhado na água, só a pontinha, porque eu acho que... Limpa, limpa melhor assim E também evita danificar a, Essa parte aqui que fica com cola tá Eu boto pouca água também, gente Porque eu posso colocar tanto os pincéis grandes Quanto os pincéis pequenos De molho Aí assim eu posso usar uma vez só Eu normalmente não lavo todos os meus pincéis De uma vez Porque Eu vou lavando conforme vai ficando sujo Eu separo alguns e lavo E também pra não ficar sem nenhum pincel Enquanto esses estão secando Aí é só você colocar e deixar Bom, feito isso, gente, eu vou vir com essa luvinha aqui Ela é de cozinha normal, tá? Só que eu gosto mais dessa porque ela tem listrinhas Tem algumas que tem uns quadradinhos, umas coisinhas assim Eu acho que acaba danificando o pincel Essa que só tem a listrinha eu acho que fica mais fácil de você lavar E não danificar as suas cerdas do pincel É claro, gente, que também tem um porém Por exemplo, se o seu pincel for novo é, quando você lavar vai sair alguns pelinhos normais dele, tá? É conforme você vai lavando que ele para de soltar esses pelinhos Então eu vou pegar os pincéis mais fáceis de limpar Que são os de, os de olhos, né? Que normalmente tem menos produ produto E vou começar por eles e deixar os de base por último E é só eu ir passando aqui na, na minha luva que vai limpar, tá? Então eu só vou passando assim bem de leve, não precisa fazer força Você vai começar a ver que o meio aqui já vai sair uma espuma mais branquinha E aí você vai deixando pra enxaguar tudo de uma vez E assim você também economiza um pouco de água, não gasta tanto e desperdiça tanto, tá? Eu deixei de base porque Como eu falei é o mais difícil Então eu deixei ele mais tempo de molho E aí ó, ele já vem Mais fácil pra eu limpar O de base Também é um que não dá pra você só lavar assim Você vai ter que enxaguar Botar mais sabão e limpar de novo Porque normalmente gruda muito O produto Então eu vou abrir aqui Lavar a luva e vou lavar ele um pouquinho. Só lembrando que a água não pode ir pra parte do, do cabo, tem que ficar só nas cerdas, tá? Então eu vou botar aqui mais um pouquinho do shampoo, mas somente porque ele é o de base, como eu falei. Porque os outros não têm a necessidade e eu vou esfregar. Lembrando que é sempre no sentido das cerdas, tá gente? Não muda muito não, nem faz muita força pra não estragar o seu pincel. 
prontinho. Aí eu vou enxaguar. Primeiro eu tiro aqui o excesso da luva pra não sujar nada. O legal da luva, gente, é que você pode ficar aqui horas, se você tiver muito pincel e quiser lavar um monte de uma vez, não vai ter problema, porque você não vai cansar a mão. O problema da mão é esse, você fica assim horas e começa a cansar. Então eu vou enxaguar. Esse aqui, ó, eu só vou jogar a aguinha, porque ele já tá limpinho. Mais fácil. Então eu tô só enxaguando. E aí pra... Eu vou retirar o excesso de água, eu vou fazer assim, ó, esse, esse sentido assim, de como se fosse um anel, pra puxar e deixar ele no formato, assim, ó, pontudinho, pra que ele seque sem espalhar muito as cerdas. Então, é a mesma coisa em todos. Esse daqui que tava bem sujo, ó, ficou branquinho. E sem precisar lavar muita coisa, só um pouquinho de água, um pouquinho do, do shampoo que já vai... Já vai dar o resultado Se você não tiver a luva, você também pode fazer com a mão É só você fazer em movimentos circulares também Porém é um pouco mais cansativo, tá gente? Eu vou ser bem sincera Depois que eu conheci a luva Ficou um pouco mais fácil Então agora eu vou precisar aqui de, de sombra Você pode lavar várias de uma vez Você junta todos E lava Enxágua já todo mundo, todo mundo junto e puxa também eles pra pontinha pra ficarem com as cerdas todas juntinhas, porque é sempre melhor, tá? Se você tiver algum pincel, como esse meu aqui, que tem, esteja com o cabo sujo, lava primeiro o cabo. Passa um pouquinho de água, de sabão, sem deixar a água entrar nessa, nessa dobra aqui, pra não soltar o seu pincel. E aí você enxágua depois ele. E assim todo ele vai ficar ali bem limpinho também. que você use base, independente de ser dual fiber ou aquele pincel língua de gato todos eles vai ser mais difícil de você limpar tá? Independente também tô fazendo o formato ó. esse aqui é aquele de base que eu falei pra vocês ó. ele já tá limpinho a água já tá saindo limpinha se não tivesse, talvez eu ainda pegasse mais um pouquinho de sabão limparia mais até deixar ele sem nenhum resíduo, tá, gente? É bem importante que não tenha nenhum resíduo. Então, pessoal, depois de já tudo, fe... tudo lavadinho, você vai pegar uma toalha. Eu já estendi ela aqui. E você, nessa toalha, vai colocar todos os seus pincéis. Um do ladinho do outro. Já no formatinho que eu falei pra vocês, de deixar sempre no formato do pincel. Pra poder ajudar, por exemplo, esse aqui, ó. Sempre fazer assim pra ele ficar o mais justinho possível. As cerdinhas não ficarem muito espaçadas. E você pode intercalar, botar todos pra cima. Eu gosto de botar um pra cima e um pra baixo, porque aqui onde vai secar esse não interfere na secagem do outro. E às vezes um seca mais rápido que o outro. Então, eu sempre gosto de colocar esses grandes intercalando. Agora é só guardar secar. Normalmente seca em algumas horas. Se você lavar à noite, então, eles vão ficar sequinhos já pela manhã. Pelo menos a maioria deles. Talvez esses que são maiorzinhos, assim, bem mais gordinhos. Esses costumam demorar um pouquinho mais. Os de base costumam demorar um pouquinho mais. Agora, o que for cerda sintética, com certeza seca no, no, é, nessas horas, assim, as primeiras horas, ele já tá bem sequinho. Agora, os de cerdas naturais, às vezes, costumam demorar um pouquinho mais. É só deixar na toalhinha que vai ficar sequinho e todos vão ficar bem cuidados e protegidos. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica muito, muito no gostei pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever. Eu quero aproveitar pra mandar um beijinho muito especial pra uma das leitoras aqui do canal, que é a Maria Luísa, filha da Patrícia. Beijo, Paty. Beijo, Maria Luísa. Muito obrigada por vocês estarem sempre aqui comigo. É isso. Um beijo pra todas vocês e até o próximo vídeo. Tchau!